情书呢嘛？你不懂，真写情书呢？你是不是给那小花阿姨写情书呢？啊？我瞅一眼，我瞅一眼，我瞅一眼，我瞅一眼，我我怎么不懂？我跟你讲，我特别会写情书，我是有经验。你不懂，什么我不懂啊？啊？小花同志你好，嘿，毛毛主，怎么还有毛主席？毛主席教导我们说。我们都是来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走到了一起来。一切革命队伍的人都要互相关心、互相爱护、互相帮助。我爱你那很全心全意为人民服务的精神，对人民极端热忱的革命干劲儿，在困难面前永不低头的革命乐观主义。老头。你这谈恋爱呢，还是跟人谈革命呢？啊，还给我，行行，还给你，还给你。哎呀，你这写的这情书，我是说你不懂了。行行，我不懂，我不懂。那你接着写吧，我看你怎么写。你赶紧别玩了啊！你进来洗洗手。为了奖励你最近的表现啊，我炖了一大锅羊排，一会儿咱爷俩海搓一顿啊！来啊，赶紧进来洗手。喂，谁？哎哎哎哎，哥们儿，哎贼，哎，怎么样？你在上海呢是吧？挺好的啊。啊，没没没问题，这边挺好。老头非常好，哎，而且最近我讲表现特别好。我我现在给他介绍一对象。哎，行，没事没事，我这这这锅炖炖羊肉呢。哎。好好好好，行，啊，不用带什么东西啊，你有有空你最近回来是吗？啊，不一定，什么都别带。哎，上什么大白兔奶糖？现在北京在到处都能买着，不用。行吧，行吧，啊，就这样，好好好。呵，羊肉我真够窜的。老头。
，哎，等一下，等一下，这好，走。好，来来来，坐。好。你猜？猜不出来，这什么呀？哇，羊肉啊！你尝尝去，它可香了。哎，快快快！王老师，王老师，烧橘子炖的，香极了，香极了！你们这体力活得补补。你怎么连锅都带来了呀？羊肉得趁热吃。来来来，你们也来呀、啊！你起来，走走走走走走。哪是小天鹅，是一群大灰狼啊！这是我不反对你跟革命同志谈恋爱啊，我也不反对你跟革命同志同吃一锅肉。但你是不是吃这锅肉的时候，你也考虑考虑我呀？我一块都没吃着，我辛辛苦苦炖了一下午的肉啊，结果你端着锅就跑了。我满大街找你，满大街找这锅肉，我不好，我不是心疼这锅肉，是吧？但是你，你，你，你拿家里东西，你是你是不是得跟我说一声，先先打个招呼啊？小石偷针，大石偷金，你现在偷的是一锅肉，将来你你就偷人一只牛。你这个毛病，我跟你讲，之前你在那个小杨老师他们那儿的时候，你就有这问题。你拿人人家吴大爷的手表，对不对？你你我这个这锅肉，我要不管你，是不是全样东西全给搬走啊？好，老头，你现在你喜欢那个小花阿姨，我觉得挺好。我也真心的觉得你现在越来越好啊，你越来越清楚。我也觉得你要是真能找着一个啊老伴儿，是吧？能能够照顾你，能帮我分担一下，我也有时间去多赚点钱，我也可以谈恋爱去。但是你不能家里东西你随便就往外搬呀、啊！你这个毛病现在不克制不改，你将来就又要惹祸的。你听见我说了吗？啊，啊，行，你知道错了就好啊！你保证以后不会随便拿家里东西了，你保证吗？啊，保证啊！你向谁保证？毛主席保证。你向我保证？你向毛主席保证干嘛呀？毛主席保证。行，你向毛主席保证，向毛主席保证吧。再者说啊，啊，老头，你你现在谈恋爱，你你给人端一锅肉，你你你以为是你们那会儿啊，一锅肉就能解决问题啊？啊，你给人端了锅肉，人人家跟你过一辈子。现在女孩看中的根本不是一锅肉，她要的，她根本就不吃肉，都减肥呢。她要的什么？要的是钱，要的是名，要的是利，要的是。行，不说这个。行，你保证啊，以后以后不拿家里东西就行了。你行，还给我剩点羊汤啊！你好好反省反省吧，我下羊肉面。找什么呢？啊？怎么了？我想花点钱。你花？啊啊啊啊！对对对对对对，是是该花花钱的时候了。对对对。你要多少钱啊？那你你你你你你自你自己拿。小张，毛主席。小张，来，再给你一大张的。不不，不要大张，毛主席。再给给你一个，够够了。那、啊、行了啊。嘿
，跟我小事一个德行。我可比你大方啊。退货。厨房干嘛的？啊，没事没事。怎么啊？过了锅猪蹄儿没了。什什什么什么没了？呃，猪蹄儿。猪猪，您的猪蹄儿没了？哎，没事。小花还进展到什么程度了啊？你也不跟我汇报一下？保密。你现在什么都跟我保密呢啊？你是不是真的喜欢那小花阿姨？行，你要是真喜欢那小花阿姨啊，到时候明天或者后天啊，就请人来咱们家吃顿饭，我亲自做，就算是组织上安排，给你们俩。正式确定关系，好吧？行不行？既然确认完成任务，嘿，行，你现在是真是表现好。哎呀，别人你姥姥姥姥真是成小孩了，这要是能找个人照顾你，陪着你，是吧？我就能解放了。到时候晚上我也出去潇洒潇洒，啊，白天创业多挣钱，晚上我出去谈恋爱。嘿嘿，行，哎，抬脚。好，睡觉。嗯，擦。好，毛巾没有。准备睡觉啊。我们碰杯，碰杯，碰杯。那小花阿姨，您别客气啊，尝、哦、尝我手艺。谢谢谢谢、啊。这鸡是买的，别的都是我做的。啊、行行，好嘞，碰杯。哎，看见那老头家来一个女的吗？长得挺漂亮的。就是，应该可可能老头对象吧？是吗？啊，你说那老头，傻吧唧的，跟艳福的呢。是啊。嗯。哎哎哎，王妈妈，别别走别走，哎二爷，哎您回屋吧，哎，您进来，不是那个，这个就之之前不是我们家老头胡乱巴多，端端走您家一锅猪蹄吗？啊，这主要锅都长得一样，他就我也不知道是是是是，为他给我炖的，我就给吃了，这我又炖了一锅还给你。没事，您那么客气，谁吃不是吃啊？当然当然当然，这不能随便吃人家猪蹄啊啊，好吧啊，您的猪就还是您的猪啊，行，那这么着啊，我问你个事儿，您您说，你们家来那女的谁呀？那么漂亮，干嘛的呀？哪个女的啊？来你们家那个哦，那个，哦，他，他是那个什么，我爸原来铁路段的那个立水员，你来看看我爸。这是老头对象吧？啊，这做那么多菜那么隆重，是不是要商量结婚的事儿啊？哎呦，你你想哪儿去？我，就是原来他老同事来看过我爸来。啊、这这事儿你怎么想的呀？啊，什么我怎么想的？就这事儿。啊，他来看看我爸，我挺高兴的。行啊，在家怎么吃饭，在这里就怎么吃饭。你呃，学我，我就是这样。啊、哦、好，你瘦，我再给你们炒一青菜啊。肯定好多对象，这我这眼都毒啊，还骗我啊？能骗着我吗？要不对象上家来干嘛呀？做那么多菜、啊？嗯，炒的很香。
foot. Uh. <laughs>我有事儿，先听我说啊。那厕所马桶都堵了好几天了，也不知道找人通一通。跟物业打电话了吗？打电话，打电话，是不是？再修不好，你自己通啊。这，这都是小事儿啊。啊，对了，那个厨房的米也没有了，下午去超市买点儿。那王小芬，吃吃吃吃吃吃它。我想说。我有点小事儿，但这对我来说是特别大的事儿。就是这么多年，他他有一个人，他在我心里边，他就他就雇佣，他就一直让我无法自拔。我到今天，我是实在是。我憋，我憋不住了，我一定一定得说出来。头疼。这个人，你怎么了？啊，你你怎么了？你这是这这，这是，你你听我，不是你这，你这你这这包裹拿来拿去的，这是干什么呀？这是，啊，这怎么又给拿过去了？行，我重说吧。王小芬，吃它。这是，就这么一个人，这么多年了，他就在我身体里来回来去的，他就，我就痛并快乐着。这个人太太美了，他就是我的女神。我今天要要跟这个女神，我胃胃疼。你怎么又胃疼了？你待会儿再疼。你听我说完了。我我其实，我就想跟你说，我这说的真心话。哎，你你这会儿没事了是吧？你坐这儿替我盯会儿，我上楼先歇着去啊。你怎么老疼啊？我还敢说什么呀？哎，这个，再再给哥们儿支支个招。我早给你过完招了啊。得，小丫子得，小凤。你这给我姑娘使这个，你跟我这胡双脸管什么用啊？这小小烟是不是被你下了什么什么药了？嗯啊，除了你之外，谁也不认他。我我这费劲巴拉的一，一一一点反应都没有。这现我现在就是，这这黄鼠狼咬王八，无从下手。哎，你看，知道自己像黄鼠狼了是吧？你黄鼠狼里几百年没挨好心人都看出来了。我又能小小烟下什么药啊？小孩自己说了，他觉得我长得好看，觉得觉得叔叔长得帅，那怎么办呀？你们家是不是没镜子呀？嗯，你长得哪儿比我帅了？这小烟儿和他妈一个毛病，审美上有缺陷。<笑>行行，我长得没你帅。嗯，审美我我我我们都审美有缺陷，那我先问你，你长得怎么着？小烟儿这条路是走不通了。嗯。嗯我呀，就直接找找小凤儿。可以啊，你找小凤那你往前冲啊，对不对？你你得使劲，你得你你让跟我这扮演怨妇有什么有？我冲的还不够啊，还不够吗？我就突突突突突，我都快成冲锋枪了。就我我哎，你不当时你不知道，我想说这个的时候啊，他这这这那儿疼，我是要说，我说你这这那儿要疼，啊，我说不下去呀、啊，我。是不是你说话方法还是有问题？人听着有点膈应。那那怎么着？我跪跪地上，低三下四的求求他啊！这真是谈恋爱，哎，哥们儿
，谈恋爱从古至今就就是低三下四，你不低低三下四怎么样？你不低三下四哪来那么多痴男怨女啊？你不低三下四下四哪？咱咱们人类怎么繁衍的？啊，你这仨字儿，姑娘，我爱你，必须得说出来，你不说人根本永远不不会理你，也说不出来，这太太俗。行，那那你扛着，你觉得俗，你觉得没劲是吧？那你等人小小凤将来有一天改嫁，再再再再嫁啊，人嫁嫁了别人，你再说我爱你仨字不是吗？我这不是找你，你你你得帮我呀，不是这不是你你你帮我不就完了吗？那那要是我助你一臂之力是吧？你不能见死不救啊你！来，不是我自己还一脑脑脑门的官司，我谁谁救我呀？你先救我呀，嗯、等等我有有了经验，我回来再再救你，你快说吧。行，那直接说，直接说是什么呀？直接说我那个什么，你不就完了吗？我说说不出来那什么，大哥，你要不说我那什么，你那你就一辈子也没戏。不是，我就说我说不出来那什么，我一说那什么，我就我就浑身那什么。那你要浑身那个什么呢？你不说那个什么呢？他他他是真那什么？他他他他他那什么他我也说不出来那什么，这不可能说出来。你你不了解我吗？我那什么不了？你这样，你是什么呢？你是缺乏经验。你知道吗？你缺乏，你缺乏跟，跟实实战。你之前你有没有对着树说过？有有没有对着镜子说过？你别我说，你没有啊？没有没有没有没有啊！你有没有对着墙说过？你假如一墙，你说小凤我爱你，你觉得你绝对练过？嗯，狗子狗子，你是有点结巴，但是我爱你就仨字，就仨字，你一口气把它说出来有什么不行的？你这样啊，你现在就当我是凤姐，当我是小凤。什么叫？你错，不是你当我，你得对着一活人说，你不对着活人说，你不看着活人眼睛说，你一辈子说不出来。你现在就冲我眼睛，看着我眼睛，你说，你当我小凤，你说我爱你，你你试试。<笑>你别闹了，你别闹了啊！行了，我明天不是，行行行行，哎，我自个儿弄吧。哎，哎呀，我告诉你啊，你你过了我这坎儿，你绝对就能说出来。你现在试试，你只有对着活人说，你这样，你冲着我，你说我爱你，你试你试试，你说，对，说说。我爱你，我爱你。哎，你看没有？还可以。你说说，你声太小，你知道吗？你别跟蚊子似的，你再大点声。哎，别闹了。你把它说出来，说顺点。我爱你，你快说出来，说清楚。<笑>我要不管你，你要你<笑>你要你这样我不管你了啊！怎么那么逗？你你你这样我真的，那你小凤、哎，你就等着小凤嫁人的时候啊，你就跟小凤，你跟她嫁嫁人啊啊！我不行，不行，不行，不行，行。我、哦、是不是？说往下。那个，快说说。哎，我练练吧，练上练上。哎，哎，这不挺好啊，对不对？看着我眼睛，别别扭啊！你说习惯就就不会。你天天跟人家楼底下跟人偶遇，你偶遇长了不，你不就习惯？你这也得，你这养成习惯了。我爱你，再说一遍。哎、我爱你。哎。再来一遍，带点感情。<笑>我爱你。哎哎，骚骚一点，骚一点。我爱你，大点声，大点声。我爱你。哎。<笑>不是，没见过人谈恋爱。来来，行，哎，可以，怎么样？感觉怎么样？说不说来？来。哎呀，操！主人，我丢。嗯。啊、嗯嗯，怎么样？感觉？有没有感觉？有没有感觉？啊，来点儿，来点儿。有没有感觉？有没有感觉？不是你说我说的这凤姐要起，就这是笑话吗？不可能，不可能！来来，冲冲我！来，认真再说一遍。别说话，别说，别说话，上劲儿了。嗯，还真有点感觉了啊！什么什么感觉？就是那个那个那个，哎，就是不不不不表达不行的那感觉啊！这这要喷射而出了！哎，你还真是个好泄药啊！对，别拦着我啊！我借着这劲儿，我就起起飞了。对对对，走，走，借着这劲儿，我得去啊！现在就去啊！啊，我得去。啊，你现在就去。啊、哎，看着人眼睛说啊！这个是易碎品，拿好了，别给人摔了啊！这是急件，先送。这是零钱，骑车慢点啊！有事打电话。哎，有人。你在干嘛？
去哪儿啊？长大三次，第一次是在发现自己不是世界中心的时候，第二次是在发现即使再怎么努力，终究还是有些事令人无能为力的时候，第三次是在明知道有些事可能会无能为力，但还是会尽力争取的时候。现在，我依然在为我的美国梦尽力争取。我想，我已经长大三次了。第几回了？你说，那家门钥匙总是忘了带。你再下去，你干脆把脑袋都搁在家里得了，别带。我最近有点累，别说了。你累，你还好意思说？嗯，多少人劝你啊啊，让你好好过日子，别把自己弄得那么累。你看，你这叫拔草寻蛇，自讨苦吃。你在这儿。下午你是不是要去见白羊啊？赶紧走吧，别蹭了。我呢，还要去看看老头。哎、嗯，老头最近怎么样了？老头啊，老头可好了。哎，我给他介绍了一个对象。你看啊，他们俩一见面啊，特别默契，哎，特别有缘分。两人处在一起可好了。我这个当红娘呀，心里看到热滋滋的。<笑>不是你，你从哪儿给介绍的呀？社区啊，社区跳芭蕾的呀，靠谱不靠谱啊？不是你跟人说清楚老头的病了吗？我怎么不说清楚啊？你以为你妈是吃素的？我跟她说了
。我说啊，呃，老头这个情况，人小花阿姨怎么说来着？他不介意，他根本很通情达理。哎，两人在一起可好了。哎，小花，多大岁数了？他家干嘛的呀？哎，别是图老头什么吧？你看你这种态度，你这种什么态度？图什么图啊？老头家里除了一个老老头，一个小老头，还有什么呀？有房子有地呀、啊，就那个破房子，那个破小院儿。哎呦，我告诉你啊，小花姨小五十，条可好了。他们俩在一起绝对般配，生活现在很幸福。老头现在生活很滋润。我告诉你啊，这事儿不是闹着玩的，你认真点儿。你那老头那么大岁数，你别再给弄出什么病来。你妈是害人的人吗？啊，我绝对认真负责。这你放心吧，只要老头快乐。我这件事就做对了，是不是？下午啊，嗨，我还要给老头去买那个手擀面，他就愿意吃那家的手擀面啊。啊！然后我我那那个张主任通知我，昨天通知了两回了，让我去参加我们社区的十字绣比赛，我把这事忘了。那老头家，我不去了。老头今天都吃不上面了，不行不行，我最近老是忘了关冰箱，哎呀，忘了抽水马桶，忘了搬水龙头，哎呀，各种忘。吃饭了，我给你煮面了。其实我特别多话想跟你说，我现在也没什么话可说你怎么来了？来看看老头。好，谢谢你啊，还还老惦记着。应该的。你还生我气呢？生什么？我生什么气、啊？再者说了，咱俩。青梅竹马，两小无猜的，冲着发小这份儿，我生气，到头也生不了多大气。那什么，这这段时间我把咱俩这事儿好好反思了一下，我我已经想明白、想通了，真的。就是所谓这情路嘛，不过就是两个人啊，手拉手，相依相伴的往前走那么一段。有的路短点，那可能俩人走走完了，走得快点；有有的路呢，有点长，还不一定能走完。咱俩怎么说，就是叫强强扭的瓜不甜
。如果说我朝你那儿走啊，走了九十九步，就差你一步，你不往前迈一步，咱俩永远也走不到一块儿去。与其我这么跟着你等着你赖着你，还不如我就跟你相忘于江湖，然后心里边默默的祝福。你说的是心里话吗？我我，要心窝掏出来一看看。我跟你讲，我放荡不羁，这样只是我的外表，诚实沧桑才是我的内心。真的，<笑>我就知道给你两秒，你肯定绷不住有一开贫。我这个贫不是也是这些年追你，这嘴皮子这么练出来的。我得感谢你，但这不是重点。我我的意思你听明白了吗？我明白了，你就是还生气。哎呀，我我生什我。我生你气吗？我不生气，我一点都不生气。咱咱俩等于现在就这样啊，就是叫买卖不成仁义在，散买卖不散交情，行不行？还是好朋友啊。那什么，你放心，我不会对你打击报复的。不是你这意思，我还得谢谢你啊，谢谢你不给我扎刀子，泼个硫酸水什么的。我要泼硫酸水也不会泼你，我肯定直接泼白羊去了。你瞧，你瞧，你瞧，你瞧，你,瞧你拿你心上人开玩笑，又给我急眼。行了。咱俩握手，一笑泯愁，行不行？其实吧，其实吧，我还是挺喜欢。逗你玩呢打不动了，你这才打了多大一会儿就不行了？哎呀，我还没打够呢，再陪我玩会儿。不行，这不行，真没劲了。你这体力也太好了。不是你，你这好，让我把这一一年的运动都给做完了。哎呀，你看那包里还有没有奖金？啊？没有，都吃我的。跟你说正事儿，海皮，你知道我喜欢你什么吗？那个，喜欢我帅呗，啊？甭给我拼了吧唧的，跟你说正经的呢。不是你，你这说的让人是有点不太自在。有什么不自在的？那什么，你们女孩，我跟你讲，都是外貌无私的，啊，就注重我这种。啊，帅气逼人的外表，我讲天下好男人千千万，像我这种啊，貌比潘安的是有，但是还是少数，多数还是那种就是，虽然外表不出众啊，长相略显粗糙，啊，身材稍稍微魁梧，但是内心细腻，纯爷们那种啊，这样的也也不少。你可以成熟一点，小凤，你知道吧？你已经不是小凤，你已经是凤姐了，是吧？你要成熟一点，你不能再你打住，心有老实吗？谁规定的？到我这岁数了
，就必须得找那脏了吧唧老头子，就必须得承受啊，啊。谁有外貌协会的？外貌协会怎么了？我就是人找年轻漂亮的，我就喜欢像你这样爱说爱笑、不正经的，有错啊？